So, ito, yan yung table natin na pwedeng pang date. <laughs> Hi, this is Anne and welcome to another makeover. Ang makeover natin today is this 23 square meter one bedroom unit investment property tong space na to. So, for rental siya for Airbnb or kung ano mang gagawin na pa rin sa kanya. So, si client, binigyan kami ng free reign kung ano yung gusto namin gawin dito. Basta ang gusto lang niya is paganda siya for rental. Tapos may pagka-Scandinavian yung ibang sinendya na pegs. Pero wala naman siyang concrete talaga na gusto. Basta gandahan. <laughs> Yun lang. Actually, ngayon, patapos na tong unit. Magde-decorate na lang kami. Pero, bago ko pakita sa inyo kung ano yung Itsura niya ngayon, ito yung itsura niya dati. As you can see, nabili niya itong unit na ito ng furnished na meron na tayong sofa bed, meron na siyang bed, meron na rin siyang appliances. Paramihan naman doon, except for the dining set niya, gagamitin natin ulit. Before we start, please do subscribe to my channel for more home makeovers, design tips, design advice, and you may also follow me on Instagram. I'm here at Wilcon ngayon and marami tayong isha shop ngayon. Sobrang dami kong kailangan and ang dami naman dito makikita halos lahat nandito. Alika, itutour ko kayo ngayon dito at mag-iikot tayo. Isha shopping natin lahat ng kailangan natin para dun sa project natin. So, mamili na tayo ng kulay natin ngayon and dito tayo sa color na to. Dahil ang kailangan ko yung medyo bluish gray or grayish blue. Isa dun. Dito tayo mamimili sa tone na to. Hindi tayo magiging super dark. Hindi rin sa light. So, nandito tayo sa middle version. Hmm. Parang ito, gusto natin. Itong sorcerer na color. So, ayan, orderin na natin. Hahanap naman ako ngayon ng light fixture na pwede natin gamitin para sa living room. Ayan, marami silang option dito. So, tingin tayo. Naghahanap ako ng masimple lang. Like, baka lang ganyan. Pero ito medyo sobrang glam nito dahil hindi naman tayo naghahanap ng mga copper or matitingkad na ganyan eh. Pero medyo ganyang effect. Cute din ng mga baka, lo. Ano ba? Ayan. Pwede itong parang ganito o, oh, yung baka lang na black, kasi may mga accent naman tayo ng black. Tapos yung ibabaw niya, hindi nyo lang masyadong kita, light wood yan. Parang ito, ito, yan yung gusto ko. 1999 siya. Next naman natin is mga ilaw naman para sa unit. So, dito tayo ngayon, ito yung binibili ko. Ganda ng lighting o, oh, sobra. So, para mga ganito yung bibilin ko, para dun sa ilalim ng pinagawa kong cabinet. Ayan, para hindi ko na siya kailangan ilubog, naka-mount lang siya ng ganyan. Bibili rin ako ng bulb para sa light fixture natin. Bibili ako ng tricolor, yung warm white, cool white, at saka white. Para may option yung magsistay dun sa unit, ba diba? Next naman natin is, ayan, tile section dito. Dahil kailangan ng tiles. Pero hindi ko naman kailangan ikutin yung buo na yan. Dahil alam ko na specifically kung ano yung gusto ko. Pero kung di pa kayo sure anong gusto nyo, maraming option. Maghanap-hanap lang kayo. Pero ito, puntahan muna natin ano yung hinahanap ko. Dito lang ako maghahanap. Dahil ang hinahanap ko lang is simple na classic na white na subway tile lang. Marami tayong iba-ibang option. So ito, ang laki ng size niya. Mas maghanap tayo na mas maliit kasi maliit lang yung space eh. May bevel. Ito yung ginamit ko para dun sa powder room makeover natin. Mukhang ito. Yung white niya. 990 per box. Tapos 90 pieces na yung laman ng isang box niya. Pagkatapos natin pag shopping dun sa baba, dito tayo sa mas kinalinigaya kong part sa second floor. Nandang lahat ng mga decor, furniture, kung ano-ano. So, tingin tayo. Ayan, nandito na yung decor section niya. Ah, oh, ang dami. Ito yung ano, mirror na binili natin para sa budget makeover. 699, di ba? Ang cute niya. Tapos... May clock, may mga hooks. Actually, yung mga kailangan ko mga hook plan, meron din sila dito, ito. Kasi wala naman kayo masyadong decor-decor doon. Sobrang konti lang. So, ayan, mga hook plan. Pero, oh, mag-shopping na rin ako para sa ibang project. <laughs> ayan, madami. So, lika. Dahil Airbnb siya, hindi tayo pwede maglagay ng totoong halaman dahil walang magme-maintain yan. So, ito yung mga go-to ko. Very basic lang. Cute nila. So, kukuha ko ng mga ila-ilang piraso nito kasi malaki-laki siya. Sobrang cute ang mga items dito. Kaso dito yung kailangan namin. Pero, hello? Ang cute! Sabitan ng mga susi. Pwede mo ilagay sa foyer mo. Ganyan. Next time, gagamitin ko to ay sure. So, ang dami na nating na-shopping. Tapos na tayo ngayon. And, ayun, excited na akong makita lahat ng mga pinamili natin doon. Yung ilaw, yung paint. So, ako na makita yun doon sa wall. Dahil feeling ko magiging cute siya. So, halika, balik na tayo doon sa side. Tara. Tara. 
And dito na tayo sa final day ng pag-aayos. Ito, nandito tayo. And ishoot na rin natin mamaya yung reveal. So, konti na lang yung gagawin dito. Kasi, tinanggal na nila lahat ng kalat kanina. <laughs> lahat ng box, saka box yan lahat. And yung mga plastic, ganyan. So, ngayon, magkakamit na lang kami ng mga artwork. And maglalagay ng mga decors, decors. Ito na yung mga pinaprint ko na gagamitin natin artwork dito. Oh, ang gando. Inedit ko rin yung color. Medyo ginawa ko na sa blue tone. Para bagay dito kasi may mga blue yung walls natin. And ilalagay na natin ngayon sa mga frames yan. So, ito lahat. Bumili kami ng mga unan na to. And ito yung trophy low covers ko. Ang cute. Kasama to dun sa mga in-order ko supposedly para dun sa haul natin. Online haul. Pero hindi to umabot dun sa delivery. Like dumating to mga 3 days after pa nung shoot ko. Or paglabas na ng video. So, ayan. Ayan pa rin sila. Sa frames. <laughs> Finally, tapos na natin tong hip na Scandinavian na Airbnb natin. And I can't wait to show you lahat ng pinagagawa namin dito. Dahil, ang ganda niya. Eto, nakikita ko siya ngayon. So, let's go tour. Tour na tayo. entrance. Dito sa left, nandito nakalagay yung panel board niya. Para hindi naman siya pangitignan, nilagay namin tong magaan na artwork na to. Pero, ang ginamit lang namin na hook dito, yung dinidikit lang. Kasi, mas mahirap magbuta sa mga area na maraming electrical. Kaya, yan lang yung gamitin nyo pagdating dyan. Pero, ang ganda na yan. Tignan, hindi na siya ice or diba? Dito naman, sa right, is yung kitchen area niya. Wala naman kaming masyadong binago dito. Kasi, existing na tong cabinet niya. Ayan. Ang nilagay lang namin is itong tiles na to na subway tile kasi very classic yung ganitong design na tile actually hindi ako magsasawa sa ganitong tiles talaga yung bahay namin diba ganito rin yung gamit ko so itong tiles na to pati lahat ng mga ilaw natin lahat ng mga nakita nyo naman nag-shopping tayo kanina diba that's from Wilcon lahat and dito naman sa side no fridge natin nagpalagay kami nitong parang panel wall para medyo mas separate ng kitchen area tapos dahil blank space ng ibabaw ng fridge pinadugtungan na lang namin ng shelf para medyo kasayos lang itong cabinet pero ginawa lang namin siyang open, pwede dito mag-display. So, dito naman sa main living area, itong wall na to, sobrang daming purpose nito. Dito yung media area niya, actually, bibili siya ng mas malaki pang TV dito, pero ngayon, okay na to. Tapos, ang dami yung storage, itong mga drawer na to, ganyan. Itong ilalim, iniwan namin na open para pwede dito maglagay ng luggage, hindi na nakastorbo sa ibang area. Tapos, lahat to sa ibabaw, storage din siya, ayan. Ito rin. And lahat yan. Dito naman sa kabilang side ng kanyang media area, dito yung dining space niya. So, binili namin itong dalawang stool na to. Pwede sila dito kumain, ganyan. Pero, paano kung gusto yung mag-date? Siyempre, hindi pwede magkatabi na kayo, hindi yung sweet. So, meron kami yung pinagawang ganito dahil ni-request actually ni client. Gusto niya pwede magkaharap kapag kakain dito. So, itong isang drawer na to, ganyan siya. And, dito lang sa gilid ng ref. Pwede na itong itago. So, ito na yung table natin, di ba? Pwede na kayo mag-date ng ganyan, pwede kayong magkaharap. And yun, spacious pa to, tapos pwede rin gawing working area, ganyan, kung ayaw mo nang nakaharap sa wall. Dito sa living space natin, nagpalagay din ako nitong wallpaper na to. Meron siyang texture na medyo geometric, tapos may wood grain siya ng konti, pero modern din siya. And, ayan, nagpalagay tayo ng ilaw dito para, oh, para may drama. Dito naman sa kabilang side ng main living space natin, ito, sobrang cute nito. Nandito pa rin yung wallpaper na meron din dun sa kabilang side. Tapos, dito sa taas, pinalagay namin ng mirror lahat. Para visually, sobrang nakakaluwag siya ng space tignan. Tapos, nagre-reflect din siya ng light para mas maaliwalas yung vibe and feel nito ang buong space natin. Nagpalagay rin kami nitong shelf na to to divide yung mirror tsaka yung wallpaper. Pwede rin lagyan ng decor, ganyan. Tapos, itong sofa na to, existing na to dito. And sofa bed to para pwedeng mas maraming guests, pwede rin siyang tulugan. Ito, ang cute nito, mga tropilo na to. Ayan, bumagay siya. Kasi meron kami accent wall na blue, so ayan, ang cute niya. Diba, very Scandinavian pa rin yung design niya. Naglagay lang kami dito na side table para meron siyang patungan niya ng drinks, nanonood siya ng TV, nagtatambay siya dito. And ito yung rug. Ang perfect niya kasi bumaga yung pattern niya at saka yung coloring niya dito sa wallpaper natin. So overall effect niya actually bumaga siya talaga. Dito naman sa kabilang side, ito pinagawa rin namin itong cabinet na to. Dito sa front niya, meron siya dito yung shelf, open shelf for additional storage or yung mga gusto niya ng easy access. Dito, 
pwede naman yan for shoes or kung ano-ano lang hanggang ganyan. Ayan, malalim yan. Buo yan. Yes, storage talaga. So, pinapraise namin tong artwork na to. Binili rin natin yung frame para medyo custom yung artwork niya. Ang pinili ko dito is hello lang. Para very welcoming sa guests, diba? Pagkapasok nila dito, hello, ganyan. And, eto, ano ba to? Luggage, vintage luggage naman yung design na pinili ko dito para for ano rin, medyo travel team tayo ng konti. Konti lang. Mostly dito sa unit, ang color namin is parang beige, white, cream, off-white, light wood, ganyan. Pero, nagpalagay ako ng blue na accent color. So, itong wall na to, ayan. Blue yan ng ganyan. And dun sa bedroom, makikita nyo, nagpalagay rin kami ng isang wall na ganito. Para, pandagdag ano lang, hip factor, ganyan. Pandagdag coolness factor lang dito sa space. Pinalagay din namin tong ilaw na to kasi before yung nandyan, alam yung typical na bulb lang. So, nagpalagay kami na tong may metal na black, ganyan, may pagka-industrial effect. Tapos, meron din nung light wood natin na babagay sa lahat ng light wood dito. Dito naman sa divider wall niya, yung existing niya before, plain lang siya talaga. Tapos, wala yung butas na yan, even yung door. Ayan. Para at least yung natural light from the bedroom kasi nandun yung window, di ba? Para pumasok naman dito sa living space natin. Ito, wallpaper sticker lang to. From Welcome din to. Gusto lang namin kasi mas ma-white tong part na to. Wala lang. Kasi ang dami nang nangyayari color doon. <laughs> Alinga na dito tayo sa bedroom. Ito yung bedroom. Ito yung closet niya. Existing na to. Wala na kami yung binago dito kasi ang ganda naman niya. Tapos, bagay dun sa theme natin na light wood din. Then, dito, ito yung sinasabi kong wall na accent na ginawa namin. So, yung blue dun sa may wall dun sa living area, dito namin nilagay sa parang headboard part no bedroom. Para, alam mo yun, nagmamatch pa rin siya ng konti. Nare-reflect niya yung design na to dun sa kabilang side. Ito, ang ganda ko bumagay siya dun sa light natin sa living room. So, yun yung binili namin para dito. Tapos, may artwork tayo dito kasi very plain din to. Ayun din, ginaya ko pa rin yung theme natin dun na may luggage, may camera para travel friendly ganyan yung effect niya. Dito naman sa bed area niya, itong bed na to, existing na to kasama siya dito sa unit nung binili siya ang binili lang namin additional. Itong pillows, itong mga bedding natin, itong accent na deer head na pillow na terno rin dun sa mga pillow case natin dun sa living area. Ayan, ganyan siya. Tapos dun sa wall behind us ayan, dahil plain lang siya, naglagay lang kami ng artwork dyan. Binili lang namin yan, tapos ito bumili lang kami ng frame tapos yun lang yan, pinaprint ko rin lang yan naghanaprint lang ako online. So, ayan cute na siya agad. Dito sa window niya, ang pinalagay lang namin is blackout shade para kahit na tanghali gusto yung guest niya dito, ayaw pang gumising, madilim pa rin at masarap pa rin matulog dito. over for today. Sobra ako natutuwa sa kanya dahil nga binigyan kami ng freedom ni owner. So, medyo nakapag-experiment ako. Nakapaghalo ako ng wallpaper dito sa brick na sticker natin. Tapos, with accent blue instead na yung mga typical na white lang. And, overall, kahit na iba-iba yung elements na makikita mo dito, kapag titignan mo siya as a whole, very cohesive nga. Kaya, na-happy ako sa kanya. And, na-happy ako na nabigyan kami ng chance para i-decorate siya and i-design siya ng kung ano yung nai-envision talaga namin. So, ayan yung result niya. And, thank Thank you so much to Wilcon for partnering with me for this video dahil alam nyo naman, lagi naman talaga ako nandun. So, na-happy ako na nag-partner sila sa akin para dito and adami ko din talagang nabili from them. Dahil lagi rin naman talaga ako maraming nabibili from them. So, ayun, thank you, thank you so much, Wilcon. Yun lang muna for now. Hopefully, nagustuhan nyo tong makeover natin. If you did, please like this video and do subscribe to my channel for more home makeover, design tips, design advice, and you may also follow me on Instagram. Until next time, bye!